Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. Tránh ăn những loại thực phẩm này cùng nhau dễ dẫn tới ngộ độc. Đôi khi chúng ta vô tình chế biến hoặc ăn một số loại thực phẩm cùng nhau có thể gây những phản ứng không tốt cho sức khỏe như ngộ độc, đau bụng, buồn nôn, thậm chí còn có thể gây nguy hại đến tính mạng. Có một số sản phẩm khi ăn cùng với nhau sẽ có các phản ứng hóa học khiến từ lành thành độc hoặc bị khử những thành phần vi lượng có trong các thực phẩm thành loại thực phẩm không còn giá trị dinh dưỡng để bổ sung cho cơ thể nữa như vitamin A giúp tăng cường sự tổng hợp các chất đạm, vitamin C xúc tiến quá trình hấp thụ sắt, vân vân. Mặt khác, trong quá trình chế biến thực phẩm, sự kết hợp giữa một số thực phẩm có thành phần chất kỵ nhau sẽ tạo nên những chất không có lợi cho sức khỏe, gây ngộ độc, vân vân. Chẳng hạn như thói quen xào nấu gan động vật với giá đỗ. Nhưng điều này là không nên, bởi trong gan động vật có chứa nhiều hàm lượng như đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác. Trong khi đó, ở giá đỗ có rất nhiều vitamin C, nên khi xào hai thứ này chung với nhau, lượng vitamin C sẽ bị oxy hóa, làm mất hết công hiệu. Còn khi gánh nặng đó vượt quá khả năng tự điều chỉnh, cơ thể sẽ bị trúng độc. Dưới đây là một số loại thực phẩm không nên kết hợp cùng nhau. Một Rau rền và quả lê vốn kỵ nhau, nếu ăn cùng sẽ dễ bị nôn. Ngoài ra, bạn cũng không nên tráng miệng bằng quả lê sau bữa ăn có thịt ngỗng. Vì hai món này khi kết hợp dễ gây sốt, ăn rau rền cùng quả lê sẽ dễ bị nôn. 2. Sữa đậu nành với trứng gà. Trong sữa này có men protida, ra kiềm chế các protein trong trứng gà. Cản trở tiêu hóa, gây khó tiêu, đầy bụng. 3. Sữa đậu nành và đường đen. Bởi trong đường đen có chất axit oxalic và axit malic. Nếu dùng đường đen sẽ gây ra tác dụng axit, sinh ra chất lắng biến tính, chất bổ sẽ bị giảm đi. Trẻ sơ sinh sẽ bị đầy bụng hoặc mất đi chức năng tiêu hóa. Vậy nên ta phải dùng đường trắng. 4. Củ cải trắng với các loại lê, táo, nho. Bởi sơ tần đồng có trong những loại trái cây này. Phản ứng cùng axit cyanogen lưu huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp chặng và bửu cổ. 5. Sữa bò và nước hoa quả chua, cam, quýt. Bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất casein chiếm tới 80%. Khi sữa bò pha lẫn hoặc uống cùng với nước trái cây chua, sẽ làm cho chất casein kết dính, lắng động lại, làm cho khó tiêu và rối loạn tiêu hóa. Nếu trẻ uống lâu dài sẽ rất mắc bệnh methemoglobin, gây khó thở, tím tái và có nguy cơ khiến trẻ tử vong. Nước hoa quả có tính axit làm biến đổi tính chất của sữa bò, gây khó tiêu. 6. Không nấu gan động vật với cà rốt, rau cần. Bởi là trong gan động vật, hàm lượng đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác khá cao. Các ion kim loại rất dễ làm cho vitamin C có trong loại rau. Củ, quả này bị oxy hóa và mất hết công hiệu. Ngoài ra loại rau, củ, quả này chứa nhiều chất sen lưu lô và axit oxalic ảnh hưởng tới sự hấp thụ sắt của cơ thể. 7. Xào nấu gan lợn với giá đỗ. Các nhà khoa học phân tích 100 gram gan lợn thấy có 2,5 mg đồng và trong giá đậu có nhiều vitamin C. Nếu ta xào lợn hoặc ăn gan lợn với giá đậu cùng một lúc, hoặc trong thời gian gần nhau, sẽ làm vitamin C bị oxy hóa. Kết quả giá đậu thành chất bã, sẽ không còn chất bổ. Nếu xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đậu cùng một lúc, hoặc trong thời gian gần nhau, sẽ làm vitamin C bị oxy hóa. 8. Ăn dưa chuột với cà chua. Vì trong, dưa chuột chứa một loại men phân giải vitamin C. Khi ăn dưa chuột với cà chua, hay những loại thực phẩm giàu vitamin C, sẽ không tốt, vì làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể. 9. Các loại động vật có vỏ sống trong nước, chứa chất vitamin C. Các loại động vật có vỏ như tôm nước ngọt, có nhiều hợp chất arsen hóa trị năm. Sau khi ăn nếu uống vitamin C, hay ăn những thức ăn có chứa vitamin C như ớt, cà chua, mướp đắng, cam quýt, chanh, vân vân. Sẽ làm cho arsen hóa trị 5 biến thành arsen hóa trị 3. Tức là chất thạch tín, có độc bằng A, có thể gây chết người.
Vì vậy đã uống vitamin C và ăn các thứ có vitamin C. Thì tuyệt đối không được ăn các loại động vật có vỏ sống trong nước. 10. Bí đỏ kỵ cải thìa. Bí đỏ chứa enzyme phân giải vitamin C. Khi ăn chung với cải thìa sẽ làm giá trị dinh dưỡng của cải thìa. 11. Cà rốt kỵ củ cải. Cà rốt chứa nhiều enzyme phân giải vitamin C. Củ cải giàu vitamin C, hai thứ này ăn chung sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng. Củ cải ăn cùng nấm mèo đen, có thể phát sinh phản ứng hóa học phức tạp dẫn đến phát sinh viêm da. 12. Củ cải kỵ nấm mèo đen. Củ cải chứa nhiều enzyme. Nấm mèo đen chứa nhiều hoạt chất sinh học. Hai thứ ăn chung có thể phát sinh phản ứng hóa học phức tạp dẫn đến phát sinh viêm da. 13. Nấu phô mai với cua, lươn, rau mồng tơi, rau dền. Không cho phô mai nấu chung với thực phẩm như cua, lươn, rau mồng tơi, rau dền, là do bản thân phô mai đã giàu đạm và năng lượng. Nên nếu nấu chung với cua, lươn, sẽ dư thừa đạm, năng lượng, trẻ em và người già sẽ khó tiêu hóa hơn. 14. Nấu thịt bò với tôm hoặc ăn chung. Do trong thịt bò chứa sắt, tôm chứa canxi, sắt và canxi không thể chuyển hóa cùng một lúc nên ăn chung sẽ không có tác dụng. 15. Đậu, khoai lang và cải bó xôi. Bởi chúng là những thực phẩm có chứa rất nhiều axit phytic. Axit này sẽ liên kết với canxi trong cơ thể tạo thanh muối. Kết quả là canxi không được hấp thụ vào cơ thể bé. Mà thậm chí vì lý do sức khỏe, cơ thể trẻ sẽ còn trục xuất các hợp chất muối mới này dưới hình thức chất thải. Do vậy, nếu đã có tôm, Cua hay các loại hải sản thì nên tránh có đậu, đậu phụ, khoai lang và rau cải bò xôi, bí đỏ. 16. Canh, súp cà rốt và củ cải. Cà rốt nấu chung với củ cải thường rất thơm ngon, ngọt nước nên bé thích mê. Vậy nhưng sự kết hợp này không có lợi cho bé về mặt dinh dưỡng. Trong cà rốt có chứa enzyme có thể phá hủy vitamin C. Do đó, lượng vitamin C trong củ cải cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn khi ăn kèm với cà rốt. 17. Cá chép kỵ thịt cầy. Cá chép chứa nhiều hoạt chất sinh học. Thịt cầy cũng với thành phần dinh dưỡng phong phú. Hai thứ ăn chung xảy ra phản ứng hóa học phức tạp, sản sinh ra chất có hại cho cơ thể. 18. Thịt chó, thịt dê với nước chè. Nguyên nhân bởi thịt chó tính cam ô ôn nhiệt, có nhiều protein, trong khi nước chè có tính chất. Hai thứ này kết hợp với nhau sẽ sinh táo bón, phân khô, khiến cho ruột chậm nhu động nên rất có hại, thậm chí còn gây ung thư. Để đảm bảo sức khỏe khi ăn thịt chó, cũng không nên ăn thêm thịt dê. Bởi thịt chó có tính cam ôn, thịt dê đại nhiệt, hai loại thịt gặp nhau sẽ thành tích nhiệt, sinh tả lị. Ăn thịt chó, thịt dê không uống cùng nước chè. 19. Thịt dê kỵ giấm, giấm chứa nhiều axit acetic. Thịt dê chứa nhiều hoạt chất sinh học và đạm. Hai thứ ăn chung axit acetic sẽ phá hủy thành phần dinh dưỡng của thịt dê. 20. Quả hồng, cà chua ăn cùng khoai lang. Tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra axit. Tác dụng với chất chất tanin trong quả hồng gây viêm loét và chảy máu dạ dày. 21. Bí dợ kỵ cải thìa. Bí dợ chứa enzyme phân giải vitamin C. Khi ăn chung với cải thìa sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của cải thìa. 22. Ốc lợn và trứng gà. Tuy món ốc lợn tráng trứng rất hấp dẫn, nhưng dùng trứng chung với ốc lợn sẽ làm tăng cholesterol trong máu. Vì vậy, không nên ăn nhiều món này, nhất là những người huyết áp cao. Người bị cao huyết áp không nên ăn ốc lợn tráng trứng gà bởi có quá nhiều cholesterol. 23. Hoa quả nhiều axit tanic với hải sản kỵ nhau. Các loại quả có tính axit tanic như ổi, hồng, nho nếu ăn cùng hải sản sẽ khó tiêu hóa, gây đau bụng, buồn nôn. 24. Đảo lông kỵ thịt ba ba. Thịt ba ba chứa nhiều đạm. Đảo lông chứa nhiều axit malic. Axit này sẽ làm cho đạm bị biến chất, làm giảm giá trị dinh dưỡng, cho nên thịt ba ba không thích hợp ăn chung với đào. 25. Thịt ba ba kỵ trứng gà. Thịt ba ba chứa nhiều hoạt chất sinh học. Trứng gà là đạm chất lượng cao. Hai thứ ăn chung sẽ dẫn đến chất đạm biến chất. Làm giảm giá trị dinh dưỡng, thai phụ và sản phụ không nên ăn. 26. Thịt bò kỵ hạt rẻ. Thịt bò chứa nhiều đạm. Hạt rẻ chứa nhiều vitamin C làm cho đạm bị biến chất dẫn đến làm giảm giá trị dinh dưỡng. 
nhân dâm và hải sản kỵ nhau. 27. Nhân dâm và hải sản kỵ nhau. Khi uống nhân sâm, nên kiêng ăn tất cả các loại củ cải, đỏ, trắng, xanh, và hải sản đều là cấm kỵ sau khi uống nhân sâm. Theo y học cổ truyền, củ cải và đồ biển đại hạ khí, còn nhân sâm đại bổ khí, hai thứ triệt tiêu lẫn nhau, gây hại cho người sử dụng. Dù là sắc hay hấp cách thủy, cũng không được dùng đồ kim loại để nấu nhân sâm. Sau khi dùng loại dược liệu này, không được uống trà, vì trà sẽ làm giảm tác dụng của nhân sâm. 28. Muối tiêu và khoai môn, ăn cùng dễ làm ruột đau thắt. Chuối hột thì kỵ, mật mía, đường, ăn cùng lúc bị đau bụng. 29. Dưa hấu và thịt dê ăn cùng dễ trúng độc. 30. Thịt chó không nên ăn với tỏi, sẽ gây khó tiêu. Bác sĩ, Hoàng Tuấn Linh, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.